好的，如你所见，又是一次僵尸军团的进攻。僵尸军团已经占领了村庄，与戈壁村只有一桥之隔。成败的关键就看这座桥了。戈壁村很快就派了人过来，一群长枪兵。我就说打不赢，但是村长不以为然，于是僵尸冲了上去，十来个长枪兵根本挡不住，死的死，伤的伤，有的直接就跑路球了。于是，我建议在后面加一个法老。哎，有了法老控场，僵尸冲不过来。果不其然，僵尸一冲上来，就被法老的光圈给控住了。长枪兵顶得上去，慢慢的收割人头。啊，光圈消失了，问题也不大。僵尸堆在了一起。就是现在，光圈再次出现，僵尸纷纷倒下。就光是僵尸的尸体，都把桥面给堵死了。长枪兵冲了上去，三下五除二就把僵尸给躲死了，赢得轻轻松松。但是村里的狗蛋和傻蛋就坐不住了。只见狗蛋骑在傻蛋身上，傻蛋双持加特林，头上顶着大铁桶，狗蛋头戴安全帽和黄金护目镜，手持一把石头锤。战斗开始，傻蛋火力全开，两把加特林的加持，火力值直接拉满。而狗蛋在干什么？妈的，居然在抡起锤子疯狂乱敲！每一发都敲在了傻蛋的脑壳上，直接把傻蛋给打自闭了。这下好了，枪都不晓得开了。僵尸冲了上来，狗蛋、傻蛋双双毙命，两个哈皮。然而台下人表示，他们将用箱子把桥面给堵住，这倒是个不错的办法。那么战斗开始，台下人直接甩出箱子，砸入僵尸群，炸飞一群，果然把路面给全部堵住了。僵尸被全部堵在外面，但是问题就是。这个箱子居然在原地下沉，这样下去还堵个屁呀、啊！求又没有，不过没有关系，这种情况我们只需要在后面增加一个。炸药姐，她手上的炸药一炸就是一群，这下有好戏看了。战斗开始，台下人率先丢出箱子，把僵尸挡在外面。那么就是现在，一支穿云箭，千军万马来相见。哎，一个哈